许新城，怎么了？怎么了？我问你怎么了？怎么回事？你混蛋！徐。战备归军啊！我和局长有话要说，滚出去！都是你干的好事！我不知道你在说什么。知道我在说什么？女人要跟红兰去酒店，在我们的酒里下了迷药，让我们，让我们，你们什么？我来听你说吧，让你们做了夫妻之间本就应该做的事情。你卑鄙！我是成人之美，哪来的卑鄙？不过倒是你，这一次犯了每个男人都会犯的错，而且是一个。美丽的错，徐瑞安，这笔账我和你没完。直呼你父亲的名讳没大没小，以下犯上，我现在就可以撤了你探长的职，我让你变得一无所有，一贫如洗。你拿什么去追求天意？值吗？在你变得足够强大之前，我来替你做主，是最好的关怀。父亲的爱，你早晚会明白的徐探长，有位韩老先生说，您先前找过他，我已经让他在这儿等您了。嗯。韩老先生，你好。您就是许探长吧？听说您专程找过我，有什么事儿啊？请坐，韩老先生，您还记得这条项链吗？可是您亲手打造，很多年前的老手工花了，没想到还能重新遇见，真是有缘呐。那您还记得这条项链是谁向您定制的？忘不了啊。这就是当年红极一时的女星夏安妮找我定制的。她的地位那么高高在上，人却那么谦和，这辈子我怎么能忘得了呢？而且她找我定制的时候是两条
一大一小同款的吊坠，对我来说啊，可真是个大考验。毕竟我打制首饰讲究的是神来之笔，从来没做过相同的两件首饰。但是，夏安妮小姐的请求很坚定，我才只好破例的。夏安妮，天音。好的，韩老先生，我知道了，谢谢你。对了，您要记住，今天我们俩见面的事，千万不能让任何人知道。哎，好的，好的。跟夏安妮到底是什么关系？哥哥，我能进来吗？进来吧。哥，你怎么又不吃饭了？是不是又和爸爸闹别扭了？他对我做的事情。我一辈子都不会原谅他的。发生什么事了？嗯，月月，这是什么？这个是林大哥送给我的礼物。林大哥？对啊，哥，你还记得吗？林大哥原先有一个走丢了的妹妹，这个是林大哥的继母，夏安妮阿姨给他们兄妹俩定制的项链，一人一条。哥，你说那个时候我是不是太小了？他说的那些人我都不记得了。哥，哥，哥，你在听吗？先生，您是韩老先生吗？是我，你是？我叫罗福生，我过来找您，是想向您问一下关于一条项链的事儿。项链？嗯。天音，真没想到，你就是林家找了这么多年的林若梦，你就是从小和我一起玩耍的林若梦。看来我们的缘分早已注定。天英，你要是回到林家成了若梦，不但会让我更难追求，还会让罗福生借势重新崛起。你命运的钥匙，还是让我来替你把关吧天一身世的秘密，不能有第二个人知道。